。孟梅啊，刚才你在书院的言论真是大快人心。哎，看看那帮饭桶，怎么一个个都那么阴柔，净喜欢些柔情似水的词句。我一听就觉得恶心。一楠，你比他们更像打丈夫。那当然，我爹从小就把我当男孩养。下辈子投胎，我得跟阎王爷说一声，让他把我变成一个男儿身。啊，这你怎么想当男的呢？你要是当男的，那我怎么办呀？怎么？你怎么？哦，我知道了，你下辈子想当女的，没问题，包在我身上，我跟阎王一块说了。不是不是，我不是这个意思。你不是你，那你什么意思啊？我，哎，我没想过。费时间，那你呀、啊、就慢慢想吧，还有大半辈子时间可以想呢。孟梅，咱们走。笑吧笑吧笑吧，反正我也被你笑坏了。哎，等等我，啊，别走。哎，刘公子，请。孟梅，下辈子投胎，你是想做男的，还是想做女的？我呀。我我我也没想过，没关系，你慢慢想，想好了告诉我。急什么呀？阎王让我做什么，我就做什么呗。那不行，你要是做男的，我就做女的；你要是做女的，我就做男的。你有毛病啊？干嘛老跟着我呀？我，你自己想去吧。去呀、啊！有理有理。啊，一楠，我觉得你做女的挺好的。我做女的是挺好，可是我觉得我要是个男的，会更好。哎，也好啊，大宋复兴就有望了，又出了一个花木兰。他没有从军，而是进了学堂，不应该说大宋出了一个花木兰。而应该说，大宋出了一个祝英台。祝英台，那孟梅就是梁山伯。错，子才才是梁山伯。哎，孟梅，孟梅，哎呦，你走那么快干嘛？哎呦，好了，到路口了。嗯。嗯，你坐哪边？我这边。啊，我走这边。啊，你家不是在这边吗？对啊，我家是在这边，但是我不回家，我还要去办点事情。子才，来，啊、你送一楠回去。哎，就知道你是故意的。哎，一楠。我送你回家吧。你送我啊？你会武功吗？我会武功，你不会。要是遇到坏人，我还得保护你。这么。画廊。啊。小姐，你们怎么过来了？小姐啊，是专门来谢你的。啊，小的岂敢？小的，小的答应过小姐，不会将那天的事情告与别人，自然要谨守诺言。哟，看不出来你还挺讲义气的，花郎。不管怎么说，这次你是因为我才受罚的。以后你要是有什么需要我帮忙的，尽管开口。小的不敢。哎，小姐，先别说了，传红姐姐马上就要开课了，我们先回去吧。啊，啊好。
还有肉给你留着呢。公子，读书读累了？读累了，出来透透气。应该的，别老憋在书堆里。哎，姑娘，嗯，做工呢？他还能去哪儿？又跑到众人面前过嘴瘾去了。过去看看。哎，好，好，好。话说，关羽居左，手提着青龙偃月刀；张飞居右，横挺丈八蛇矛；刘备居中，手舞双股剑。兄弟三人心向一处，拍马杀向吕布、吕奉先。再看这温侯吕布。见对方三将齐出，却没有丝毫慌乱。他举起方天画戟，大喝一声，跃马而出。霎时间，四马相交，这虎牢关前顿时是扬尘起沙，一片呐喊，好不壮观。又在练武啊！老爷不是时常教诲我们，要习武保国吗？小的哪敢懈怠？好啊，李全啊，速把这封文书交给主簿大人，让他马上发出去。老爷，这是今天的第七封了，您也该歇歇了。哎，情势紧急，刻不容缓呐、啊，你快去吧。是。想也不能速胜刘关张，想到这儿，只得撇下三人，一拍胯下赤兔马，哒哒哒哒哒哒哒，一溜烟儿奔入虎牢关中。这正是一刀一矛两把剑，兄弟上阵敌胆寒。吕布也算是真英雄啊啊！奈何飞上虎牢关。好。谢谢大家了，谢谢了。明天啊，我接着再给大家讲。大家先回去吧。哎，哎呀。哎。公子，又说三国呢吧？哎，我这也是闲来无事，跟大伙啊热闹热闹，顺便。还可以挣些散钱，又谦虚了，是不是
，你说书说得好，这十里八乡的谁不知道啊？哎，特工，刚才这出《三英战破》说的真精彩，<笑>老本子了。这个故事啊，还是几十年前我师傅亲口相传于我的。我就怕我死了以后啊，这肚子里这些话本故事也就失传了。特工，别担心，等我空闲下来的时候啊，我帮你把这些好故事都记下来。这样当然好了。哎，特工，后山的桃花开了没有啊？都开了，公子，好看着呢。走，跟我去这里。哎，为啥呀？老子会有出息的。你家狗吃不了亏，我们不是一类人，怎么不是一类人了？你是丫鬟，我是家丁，都是帮人干活的，这不正合适吗？俗话说，鸡配鸡，羊配羊，大家公子看上美娇娘，黄金的女儿嫁给状元郎。哎，你看，像你这样的大姑娘，嫁给我，不是正好吗？哎，这可是至理名言。随你怎么说。我现在没时间跟你废话，赶紧把书给我，我要给小姐上课了。不行，那你得告诉我，你什么时候有空跟我废话？你无赖！约个时间地点，要不这书就不给你。这样也好，我有话要跟你说清楚。啊，明天晚上，后院见。好，你可说好了，咱们一言为定。嘿嘿。伺候，好嘞。对了，哎，再备点朱砂。哎，我明白。怎么了？神色如此慌张。我我我误了时辰，怕小姐久等了，所以就急急忙忙的赶来了。没关系的，学生等老师，这是天经地义的事情。再说了，春红姐姐还是第一次让我等呢。春香，哎，快扶春红姐姐坐下。春红姐姐，请坐。春红姐姐，春红姐姐，你没事吧？嗯，没事没事。那个小姐，我们开课。哎，不用，就画在这儿。
这我说不好，反正就是看着好看，总觉得好像缺点什么。呃，还缺啥呀？缺意境。意境，公子，这啥叫意境啊？就是缺少灵气。听公子这么一说，还真缺点什么。花花草草有什么灵气？只有活的东西才有灵气。哎，公子，这地方空着，要不我们在这儿给给给给他画上个大姑娘？啊，<笑>有道理。月文姐姐，嗯，我和你商量件事儿。什么事？你能不能教我点别的呀？嗯、啊，小姐想学什么？我想学词。词？嗯。哎呀，你不知道，前些日子我去我爹的房里了，我偷偷的看到了很多李煜还有柳永的词。哎，我觉得真的是写的太美了。春红姐姐，我求求你，你就教我两句吧，小姐。老爷一直觉得此乃艳俗之物，不让小姐沾染啊。可是我爹他现在不在啊。那，那要是被老爷看见呢？春香，春香，这小姐怎么了？你去门口帮我看着，要是我爹来了，就给我们报个信。哦，又要我去拔风啊？快去，好吧，好吧，这下可以了吧？这拿你没办法。我正擦车呢，哎，老爷交代了，让你把这封书信交给主簿大人。哎，我现在就去，一定不会耽误什么事儿。啊，去吧。哎哎，好。这下我可清闲了。嗯，我得找个好去处啊教小姐什么呢？春红姐姐，还没想好啊？小姐，写一句词吧。嗯，好啊。墙里秋千，墙外。
墙外行人，墙里佳人笑，笑见不闻声渐悄。情却被无情。这是谁写的词啊？这是苏轼的词，苏轼的《蝶恋花》。老爷，哦，夫人。老爷，你看，刚沏好的明前茶。老爷，你该歇歇了。好，听夫人的，歇会儿。这就对了。哎呀，夫人啊，嗯，李娘的伤势怎么样了？好多了，不过还要再养几日。哦，那就好，那就好。哎，你别看我每天忙得昏头转向，可心里装着女儿呢。我知道，别看老爷虽然表面上对李娘管教很严，可心里头啊。却是十分的疼爱他。<笑>我们就这么一个宝贝女儿，我能不好好疼她吗？<笑>是啊，是让咱们就这么一个宝贝闺女呢、哎。是啊，都怪我无能，啊、不能给老爷添个难丁。哎，老爷，你还是再娶一芳吧。夫人，你我是恩爱如初，相敬如宾。我怎么能做这等俗事啊？我这也是为杜家传宗接代着想，所以没有没有别的意思。哎，此事不要再提了啊。嗯。哎，丽娘干什么呢？在小院学课呢。哦，呵呵走，看看去。这个男的也真够笨的，他若是翻墙进去，不就能见到那位家人了吗？小姐，这实实在在的墙好翻，可是那森严礼法之墙，却是难越啊。这堵墙，隔开的是两个完全不同的世界，你进不到我的世界。我也进不到你的世界，纵然相见，又能如何？春红姐姐，我怎么听不明白啊？小姐，等你再长大些，就明白了。可是我已经长大了呀。那就等到遇见你自己喜欢的那个人的时候，你就会明白了。这丫头也偷窃懒来了，别管她，我们进去吧。多情却被无情。姨娘啊，今天都学了些什么呀？啊，老爷夫人，不要藏了，爹都看到了。来，拿来让爹看看。爹，女儿这几日手坏了，写的字都不好看。哎。不是说让你这几天别写字了吗？等养好了伤再说吗？好了，小姐姐看看，给爷爷看吧。修些妇德，偏要学这些艳俗之作，成何体统啊！爹爹此言差矣，这些词都是出自名家之手，怎么就是艳俗之作了呢？你看看这个“非情即爱”，还说不是艳俗之作？这情爱乃世间至真至纯之物，怎么就不能写了呢？还狡辩？你才多大年纪啊？啊
，就说什么情情爱爱的，毫不知羞耻了。没读过多少书，可是也知道刘兰芝与焦仲卿之苦楚，孟姜女哭长城之悲凉，卓文君奔向如之勇敢。这些前人对爱情的追求都是如此的光明磊落，我们为什么却要以此为羞耻呢？好啊，丽娘，你长学问了啊，敢在爹爹面前讲道理。好，从今日起闭门三日，面壁思过，若想不明白，永远别出来。老爷，老爷，爹娘，你怎么？小姐受罚，小姐你别生气啊。不过小姐，刚才我还是第一次看到你和老爷装的那么理直气壮，你说的太好了，说的我直来劲儿。我也觉得，我说的好像和以前不一样了。嗯，有好多话，都不像是我自己说出来的。<笑>莫非我真的长大什么样的爱情呢？哎呀，我是个俗人，你别跟我说这些文词我听不懂啊。哎，我知道赖头元那小子他也喜欢你，你心里总不会是惦记着他呢吧？他是个好人，是个老实实在的好人，你别胡说八道。可他那样的，他哪里配得上你？他长得是难看，可他的心比谁都美。你就他那样的。真的喜欢那个丑八怪是不是？你别胡说八道！他一个臭之妇有什么好？他能跟我比吗？你嘴巴最好放干净一点。李泉，我告诉你，你的心要是赶上了头员一半好的话，现在不成找不到好姑娘。今日言尽于此，以后休再纠缠。哎哎哎！
小子，你看你，见到我一次你就炫我一次，你就不能跟我说说情话？哎，哎，你放手！我告诉你，吹猴，老子不好赌也不好酒，就是好色。老子抓住的女人，从来都不会放手。你吃了棒子打了你。受不如的勾当，来人，给我绑了！老爷，你开恩呐，我和追红可是有情有义啊！我今天，我今天绝不是有意要强暴他。你还敢欺瞒老夫？你们若是两情相悦，为何把他的衣裳撕得如此破烂呢？老爷，实不相瞒，我一直喜欢追红，可他就看不上我。今天我着急了，我就干了错事，再请老爷。你也在我跟随您多年的份上，法外开恩，放过我吧！你在我府中做出如此伤风败俗的行径，还要我放过你，让世人怎么看我？你休要多言，我杜宝素来执法必严，绝不会徇私纵容你的。来人，把他绑了！是。是讲来，老爷、夫人，李全他，他想强暴于我，我我必死不从。适才那个畜生说他和你有情有爱，这可是实情。吹红。你和那个畜生，真的有情有爱？没有。那你深更半夜跑到后院做什么？分明是和那个畜生有情有爱，才前去赴约的。别生气，陈华，到底是怎么回事？你如实道来。老爷，夫人。李全一直喜欢我，平日里对我也不错。他想让我嫁给他，可我没有答应。我今天晚上和他见面，就是想让他断了这个念想。可是谁知道，谁知道他他就动了邪念，竟然对我……春红儿，你今年有二十四了吧？按理说，早就到了成亲的年龄，那你为什么不答应李全呢？你不是说他对你不错吗？夫人，我和他有太多的不一样，我们根本不合适。你告诉我，你心里是不是有了意中人了？这府中规矩众多，严禁
，下人私会，我纵然是如花的年华，但除了这个色胆包天的李泉，还会有谁来怜爱呢？崔红，这里是堂堂的太守府，不是青楼妓院。你若是动了情欲，就给我滚出去，休要玷污了我杜家的声誉。人人皆有情欲，这不是什么见不得人的事情。如果老爷想用严酷、腐朽、冰冷的规矩来压制众人自然、本色、火热的情欲的话，这是绝对办不到的。翠红，你怎么跟老爷说话呢？好啊，一个小丫头也敢教训起我来了啊！难怪丽娘怎么敢跟我顶嘴，原来是你教的好啊！翠红怎么敢教训老爷呢？只是刚才老爷的话是对垂红的侮辱，垂红实在是难以忍受。哼，你坏了府中规矩，做出如此龌龊之事，还有脸顶撞于我？垂红，你就少说几句吧。啊，我现在已经没有任何顾虑了，什么都敢说。老爷，你一辈子守着儒家的道德观念，却失了人的本性，可怜的小姐。正值青春年华，却也被锁在这个禁锢情欲的府院中。请问老爷，难道也要让他负我这前车之鉴吗？大胆！你我怎么管女儿，还轮不到你来教？来人，把他轰出去！老爷，这这这这，哎，怎么还不动手啊？爹，爹，老爷，爹，小姐，您就饶了春红姐姐这一回吧。不行。他坏了府中规矩，这里容不下他。爹，春红姐姐已经来府上好几年了，她待我就像亲姐姐一样，我也把她当成亲姐姐看待。你要是把她赶走，谁叫我学字照顾我生活？胡闹！快回屋去，今晚的事，爹爹是绝不会留情面的。小姐，有你这句话，春红已经是感激万分了。我自知坏了府中的规矩，府中是不会容下我的。小姐，你要多保重啊！春红姐姐，小姐。请多保重。送送翠红，别亏了她。是。翠红啊，老爷的脾气你是知道的。不是翠红命不好。夫人刚才叮嘱我了，让我给你拿些银两，今后别苦了自己啊。谢谢。鞋我早就买了，一直没机会给你。今晚你这一走
就不知道走到什么地方去了。带着这双鞋吧，就当我跟你一起走了。你多保重。